இதில் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு பெண் என்கின்ற முறையில் அவருக்கு என்ன வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண்ணை இவ்வளவு வலிமை குறைவு காரணமாக ஆண்கள் கேவலைப்படுத்துகிறார்கள் என்பது குறித்து சினம் வருவதற்கு பதிலாக இன்னொன்றை சுட்டி காட்டி இதை சொல்ல உங்களுக்கு யோகியதை இல்லை என்று சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் சாதாரண மனிதன் கேட்கிறான் அவனுக்கு சொல்ல யோகியதை இருக்கிறது அவன் துறைமுருகனை போல சேலையை உழிந்தவன் இல்லை காங்கிரஸ் கவிழ்ந்ததுக்கே ஆவணராஜாவுடைய ஊழல் தானே காரணம் இதை சொல்லித்தானே மோடி ஆட்சிக்கு வந்தார் செந்தில் பாலாஜி ஆவணராஜா இவர்களெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடங்கள் டெல்லி சிறைச்சாலை புழல் சிறைச்சாலை இது போன்ற இடங்களில் தான் இவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஸ்மிருதி இராணி சொன்ன கருத்து சரியானது தான் பாகுபாடு இல்லாமல் நீ நீ பார்க்கப்படுகிறது என்று நீ சொல்லுகிறாயே நான் கேட்கிறேன் பொன்முடி விடுவிக்கப்பட்டார் எந்த அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டார் உள்ளே போனோன்னே கலெக்டரா தெரியாது அவனுக்கு இதுதான் முத முத வரியா எவ்வளவு அசிங்கமாக இருந்தது அங்கேயே மிரட்டி விடுவார்கள் முறை பாண்டியன் நெடுஞ்செடியினை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறீர்களே செங்கோல் நடத்தினார் என்று சொல்லி நான் கேட்கிறேன் செங்கோல் உங்களுடைய தகப்பனால் நடத்தினாரா என்று பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் சொல்லவில்லை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்முடைய வரலாற்றை பின்னால் வருகிறவன் பேசுவானே அதை எப்படி பேசுவான் என்று நான் கேட்கின்றேன் பெரிய சிலப்பதிகாரத்தை படித்து விட்டாயா என்று நிர்மலா சீதாராமனை போய் கேட்கிறாய் அந்த அம்மா உனக்கு நன்றாகத்தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மோடிக்கு எதிராக இருப்பவர்களெல்லாம் இவரை கட்டி பிடித்து கொண்டு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இவர் சொல்லுகிறாரு நீயே தேவைக்கு மீறிய பாரமாக இந்த கூட்டணிக்கு அமைந்து அமைந்து விடுவாயோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னது இப்பொழுது இருக்கிறார் சந்திரசூட் இவருக்கெல்லாம் இவர் 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 சாகின்ற வரையிலும் தலைமை அமைச்சராக தலைமை நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்களுக்கெல்லாம் விலக்கு செய்து பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவு சிறந்த நீதிபதி அவர் ஏக் பாஷா ஏக் ராஷ்டிரா என்பது போல ஏக் தலைவர் நான் வைத்தது சட்டம் ஆகவே தலைமை ஐ வில் அப்பாயின் எலெக்ஷன் கமிஷன் தே வில் கம் அண்டர் மை கண்ட்ரோல் சொல்லு இதற்கு இன்னொரு மந்திரியை சேர்த்துக்கிறாய் எனக்கு முட்டாள்களாக ஆகக்கூடாது நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களை முட்டாளாகக்கூடாது நீ என்ன செய்ய போகிற இஸ்லாமிய சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் கிறிஸ்துவ சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் பார்சி சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுவாய் எடுத்து விட்டு கடைசியிலே அவன் மீது ஒருமை சட்டம் என்று சொல்லி பொது சட்டம் என்று சொல்லி நீ திணிக்க போவது இந்து சட்டத்தை தான் உனக்கு அதுதான் தெரியும் சாபான வழக்கில் அதுதான் செய்தீர்கள் ஒரு மனிதர் சொல்கிறார் ராகுல் காந்தி இந்த தீர்மானத்தை முன்வைக்கிறார் அமெரிக்காவிலே இந்த தீர்மானத்தை முன்வைத்தால் காங்கிரஸ்காரன் வாக்களிப்பான் பிஜேபிக்காரனும் வாக்களிப்பான் தமிழ்மெண்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத்தின் தலைவர் பழக்கருப்பையா இணைஞ்சிருக்கிறார் அவரிடம் நிறைய கேக்கு இருக்கிறது பேசலாம் வணக்கம் சார் நீங்களும் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க இந்த மணிப்பூர் விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் அவர்கள் பேசலை அப்படின்றதுனால அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்றுட்டு இருக்கு காரசாரமாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பட் நம்ம முதல் விஷயமா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கனிமொழி அவர்களுக்கு பதில் அளிக்கும் போது சிலப்பதிகாரம்ல சொல்லியிருக்கு தமிழ்நாட்டு அந்தனர் ஆரியர் அல்லர் தமிழர் தான் அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட கருத்து பார்வை என்ன முன்னதாக கனிமொழி அவர்கள் பேசின விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் செல்லில் நானும் இந்த பேச்சு பாராளுமன்ற பேச்சு கேட்டேன் ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக ஆங்கிலம் பேசுகிறார் நிர்மலா சீதாராமன் நம்முடைய கனிமொழி பேசுவது கூட குழப்பமாக இருக்கிறது நிர்மலா சீதாராமன் தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் டி ரீட் சிற்ப சிலப்பதிகாரம் டி இன்னும் செ பாண்டியன் செங்கோல் என்றெல்லாம் கனிமொழி கேட்டிருக்கிறார் அதுக்கு அவர் நல்ல பதில் சொல்லியிருக்கிறார் மணிப்பூரில் இருக்கிற பெண்களெல்லாம் அவர்களுடைய உடைகள் உரியப்பட்டு இழிவுபடுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை இவர் எடுத்து பேசுகின்ற போது ஆமாம் ஜெயலலிதாவினுடைய சேலையை உரிந்த கட்சி தானே நீங்கள் சட்டமன்றத்திலேயே செய்தவர்கள் தானே அதை பேசுவதற்கு உங்களுக்கு யோக்கியதை இருக்கிறதா என்று நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டிருக்கிறார் ஒன்றுக்கொன்று கேட்பது சரியானது தான் என்றாலும் நான் கேட்கின்றேன் மணிப்பூரில் மலைவாழ் மக்கள் அவர்களை இழிவுபடுத்துகின்ற ஒன்று அதிகாரம் உங்கள் கையிலே இருக்கிறது அதை தடுப்பதற்கு அவர்கள் இழிவானவர்கள் என்பதை விட்டு விடுவோம் ஜெயலலிதாவினுடைய சேலையை சட்டமன்றத்திலே உரிய முயன்றார்கள் இழிவுபடுத்தினார்கள் திரௌபதியினுடைய சேலையை உரிந்ததை பற்றி பேசுகிற இவர்கள் மகாபாரதம் பற்றி பேசுகிற இவர்கள் ஜெயலலிதாவை உரிந்தார்கள் என்பது நடந்து முடிந்த ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சி அதனாலே அவர் திரும்ப முதலமைச்சராகத்தான் வருவேன் என்று வந்தார் என்பதெல்லாம் ஒரு நிகழ்வு ஆனால் நான் கேட்கிறேன் அது நடந்து முடிந்து போன ஒன்று ஏழை எளிய மக்கள் ஜெயலலிதாவால் கூட வீறு கொண்டு நிற்க முடியும் அவர் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் ஏழை எளிய மக்கள் ரொம்ப சாதாரண மலைவாழ் மக்கள் அவர்களுடைய உடையை உரிந்து அவர்களை இழிவுபடுத்தி இது பெண்ணினத்தையே இழிவுபடுத்துவது போல இருக்குது ஆகவே 
இதில் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு பெண் என்கின்ற முறையில் அவருக்கு என்ன வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண்ணை இவ்வளவு வலிமை குறைவு காரணமாக ஆண்கள் கேவலைப்படுத்துகிறார்கள் என்பது குறித்த சினம் வருவதற்கு பதிலாக இன்னொன்றை சுட்டி காட்டி இதை சொல்ல உங்களுக்கு யோகியதை இல்லை என்று சொன்னால் நான் கேட்கிறேன் சாதாரண மனிதன் கேட்கிறான் அவனுக்கு சொல்ல யோகியதை இருக்கிறது அவன் துறைமுருகனை போல சேலையை உரிந்தவன் இல்லை இவர்கள் கேட்பதற்கு வேண்டுமானால் யோகியதை இல்லை சாதாரண மனிதன் கேட்கிறான் ஏன் பெண் இழிவுபடுத்தப்படுகிறாள் உங்களிடம் அதிகாரம் இருந்ததே மாநில அதிகாரம் இருந்தது மைய அரசின் அதிகாரம் இருந்தது எல்லா அதிகாரங்களும் உங்களிடம் இருந்தன அவற்றை பயன்படுத்தி அந்த சிறுபான்மை மக்களை மலைவாழ் மக்களை பாதுகாக்க உங்களால் ஏன் முடியவில்லை என்கின்ற கேள்விக்கு பாராளுமன்றத்தில் சரியான விடை இல்லை ஆனால் உண்மையிலே நான் இன்றைக்கு தலைமை அமைச்சர் என்ன பேச விரும்புகிறார் என்பதை நான் அறிய விரும்புகிறேன் மாலை தான் அவர் பேசுகிறார் அதுக்கு முன்னாலே என்னுடைய பேட்டி நடக்கிறது ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லுகின்றேன் ராகுல் காந்தி இதில் மிக சரியாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது அது இடஒதுக்கீட்டு பிரச்சனையில் வந்த சிக்கல் பெரும்பான்மையான மெய்தியினும் சிறுபான்மையான கூக்கியினும் அவர்கள் மலைவாழ் மக்கள் அவர்கள் கிரித்துவர்கள் அவர்கள் இந்துக்கள் அவர்களும் இந்த உரிமையை கேட்ட பிறகு எங்களுடைய உரிமையை நீ வாங்கி கொண்டால் பிறகு அந்த ஒதுக்கீட்டு உரிமை எங்களுக்கு எதற்கு என்பது இவருடைய கேள்வி இதில் வந்த சண்டை பெரிதாக போய்விட்டது மெய்தியின மக்கள் அவர்களுடைய முதலமைச்சர் பெரும்பான்மை காரணமாக மலைவாழ் மக்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது அவர்கள் எங்கே போய் நிற்கிறார்கள் என்றால் தனி மாநிலம் எங்களுக்கு கொடு நாங்கள் மலைவாழ் மக்கள் தனியாக இருந்து கொள்கிறோம் உங்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழே தான் எங்களுடைய இனம் அழிந்து விடும் நாங்கள் வாழுகின்ற பகுதி வேறு நீ வாழுகின்ற பகுதி வேறு ஆகவே எங்களை பிடித்து விடு என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே எங்கே நீதி நிகழவில்லையோ எங்கே நீதி நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லையோ அங்கேயெல்லாம் இது போன்ற கோரிக்கைகள் எழும் இப்படியே போனால் இந்தியா சுக்கு சுக்காக ஆகிவிடும் ராகுல் காந்தி தெளிவாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் கீழே இருக்கிற அரசாங்கத்தினுடைய முதலமைச்சர் உங்களுடைய முதலமைச்சர் நீ நீதியின்பால் நம்பிக்கை உடையவனாக இருந்தால் முதலமைச்சரை நீக்கி வைத்து விட்டு அதிகாரத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு உதவி இருக்க வேண்டும் இல்லை அப்படி என்கின்ற போது உன்னால் அடக்க முடியவில்லை போலீஸுக்கு கட்டுப்படவில்லை என்று கருத்து உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் இராணுவத்தை கொண்டு போய் இறக்கி இருந்தால் ஒரு நாளில் இந்த காரியங்கள் நின்று போயிருக்கும் கொடூரங்கள் என்று போயிருக்கும் இராணுவம் எதையும் செய்து விட முடியும் இராணுவம் இறங்கினாலேயே நாடு கட்டுக்கொடுத்து விடும் அந்த இராணுவம் கையில் இருந்ததே இந்த மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த இராணுவத்தை இறக்கி இந்த போலீஸை முடக்கி இந்த முதலமைச்சரை முடக்கி அந்த மக்களை காக்கின்ற நிலைப்பாட்டை நீ எடுக்கவில்லையே என்று சொல்லி அவர் பேசியது என்பது மிக சிறப்பான பேச்சு ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய மாதா இங்கே இருக்கிறார் சபையில் எனக்கு இன்னொரு மாதாவான பாரத மாதா கொல்லப்பட்டு விட்டாள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மை அனதர் மாதா பாரத மாதா என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது எனக்கு ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு உண்டு ஆனால் அவர் சொன்ன விதம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது என்னுடைய மாதா இங்கே இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு மாதா இல்லை ரெண்டு மாதா அந்த மா இன்னொரு மாதாவை நீங்கள் கொண்டு விட்டீர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாரத மாதா என்ற கோட்பாட்டை நான் ஒப்புக்கொள்வதில்லை அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கை பாரத் மாதா கி ஜே என்பார்கள் நேரு சொன்னதில்லை பாரத மாதா என்கின்ற கான்செப்ட் அந்த கோட்பாடே பிஜேபியினுடைய கோட்பாடு தான் அதற்கு முன்னால் யாரும் பாரத நாட்டை ஒரு தாய் வயிற்று மக்களாக நினைத்ததில்லை ஒரு தாய் வயிற்று மக்கள் இல்லை இருபத்தெட்டு தாயினுடைய வயிற்று மக்கள் அவர்கள் ஆகவே பாரத மாதாவை கொன்று விட்டார்கள் என்கின்ற கா கோ கோ கருத்து சரிதான் ஆனால் பாரத மாதா இல்லை பாரத நாடு உண்டு பாரத மாதா இல்லை ஆனால் ராகுல் காந்தியினுடைய பேச்சு மிகச்சிறந்த பேச்சு ஏனென்றால் ஒரு பகுதியினுடைய ஒரு மக்கள் ஒரு தாய் பெற்ற மக்கள் அந்த மக்களுக்கு துன்பம் வருகின்ற போது எந்த மக்களுக்கு துன்பம் வந்தாலும் அவள் அதை கேட்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் அதை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மூன்று நாள் நிகழ்வில் முதல் நாள் இரண்டாவது நாள் ஆஃப் வரைக்கும் அவர் வந்து கன்னத்தில் கை இவ்வளோ விவாதம் காரசாமமாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் அவங்க ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து கன்னத்தில் கை வச்சு உட்காந்துட்டுருக்காருன்ற நக்கல் பேச்சுக்கள்லாம் அங்கே இருந்துச்சு அதன் பிறகு இவர் காரசாரமாக பேசியிருக்காரு ஸ்மிருதி இராணி அவர்கள் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி பேசும்போது ஆர் ஆசா அவர்கள் குறுக்கிட்ட நேரத்தில் நீங்கள் விரைவில் ஜெயிலுக்கு போவீர்கள் அப்படின்னு ஒரு மிரட்டல் துணியில் அவங்க விட்டாங்க அடுத்த செகண்டே ஆர் ஆசா அவர்களும் ஒரு <laughs> 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 
என்னை போட தெரியுமா என்று கேட்டார் அவர் அதானியினுடைய பணமும் ஆவண்ணா ராஜாவினுடைய ஊழலும் தான் காங்கிரஸ் எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால ஆட்சியை இழப்பதற்கு காரணமானது அது மட்டுமல்ல மோடி வருவதற்கும் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய தீமையாக மோடி வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஒரு ஹிட்லர் போல உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஃபாசிச ஆட்சி நடத்துகிறார் என்று நாம் கருதுகிறோமே இந்த நிகழ்வு ஏற்படுவதற்கே மிகப்பெரிய காரணம் திமுக தான் திமுகவினுடைய ஆவண்ணா ராஜாவினுடைய ஊழல் தான் மன்மோகன் சிங் போன்ற வெரி கிளீன் பிரைம் மினிஸ்டர் இனிமேல் இன்னொரு தலைமை அமைச்சராக இதுபோல் பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பெரிய நிர்வாகி பெருளா பெரிய பொருளாதார மேதை அவருடைய ஆட்சி பத்தாண்டு நடந்தது அந்த ஆட்சி கவிழ்வதற்கு இந்த ஊழல் தான் காரணமாக இருந்தது ஆகவே இவர் சிறைக்கு போ இவரெல்லாம் சிறைக்கு போனால்தான் இந்த நாட்டில் தப்பானவர்களுக்கெல்லாம் அரசியல் களமில்லை என்கின்ற கருத்து ஏற்படும் செந்தில் பாலாஜி ஆம்னா ராஜா இவர்களெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடங்கள் டில்லி சிறை சாலை சே புழல் சிறை சாலை இது போன்ற இடங்களில் தான் இவர்கள் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஸ்மிருதி இராணி சொன்ன கருத்து சரியானது தான் நம்முடைய நீதியினுடைய அந்த இழுவை போக்கு நீண்ட நெடுங்காலம் பத்தாண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் பதினெட்டு ஆண்டுகள் என்று சொல்லி நீதியை இழுத்து கொண்டு போய் கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறார்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறார் தமிழ்நாடு அரசிலே இருபத்தி ரெண்டு மந்திரியின் மீது ஊழல் வழக்கு இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு மந்திரியின் மீது நான் சொல்வது திமுக மந்திரியின் மீது அதிமுக மந்திரிகளின் மீது உள்ள கணக்கு தனி ஆனால் இவர்களில் நாலு மந்திரிகளை திமுக அரசு விடுவித்து விட்டது பொன்முடியை விடுவித்து விட்டது அவர் வழக்காடி நான் நியாயமானவன் என்ற அடிப்படையில் விடுவிக்கப்படவில்லை இந்த வழக்கை இழுத்து கொள்கிறது நம்முடைய அரசு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு ஆட்சி ஆளுங்கட்சியாக இருக்கின்ற அமைப்பில் ஒருவன் மந்திரியாக இருந்தால் வழக்கை யார் நடத்த வேண்டும் சர்க்கார் வக்கீல் நடத்த வேண்டும் பிறகு போலீஸ் நடத்த வேண்டும் போலீஸ் சரியாக முன் முன் வைக்காது சர்க்கார் வக்கீல் முன் முன் வைக்க மாட்டார் ஆகவே இவர்கள் அந்த வழக்கை திரும்ப பெற்றால் முடிந்து விட்டது அதிமுக ஆட்சிக்கு ஒரு குழு அதிமுக திரும்ப பெறும் திமுக ஆட்சியில் இருக்கிற திமுக திரும்ப பெறும் என்றால் நான் கேட்கிறேன் இந்த நாட்டில் நான் சை நான் சைனீஸினுடைய டெங் ஜியாப்பிங் ஆட்சி முறையை படித்து கொண்டிருந்தேன் சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இஸ் எபவ் லா என்று தான் அவர்கள் நிலைநிறுத்துகிறார்கள் Chinese Communist Party is above law. No law, no judiciary can punish the Chinese Communist Party people. And then, I am going to get here. 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 அதிமுக அமைச்சர் சட்டத்திற்கு மேலானவர் இவர்களெல்லாம் ஆட்சிக்கு வருகின்ற போது அந்த வழக்கை உழட்டி விடுவார்கள் பிறகு அதற்கு நீதிமன்றம் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த நீதிமன்றம் தாமாகவே நீதி வழங்குகின்ற ஆற்றல் பெற்றதாக இல்லை இவர்கள் பெண்ணை கண்ணை கட்டி திராசை கையில் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஏதோ திராசு கோணலாக இருக்கிறது பெண்ணுக்கு கண் கண்ணை நீ மூடி வைத்திருப்பதனாலே பயன் இல்லை பாகுபாடு இல்லாமல் நீதி பார்க்கப்படுகிறது என்று நீ சொல்லுகிறாயே நான் கேட்கிறேன் பொன்முடி விடுவிக்கப்பட்டார் எந்த அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டார் திமுக அரசு விடுவிக்கிறது செந்தில் பாலாஜியை இன்றைக்கு வரையில் மந்திரியாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வழக்கை உழட்டுவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகள் மாநில அரசு செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்து சுப்ரீம் கோர்ட் உள்ளே நுழைந்து அமைக்கிய பிறகுதான் இன்றைக்கு அந்த வழக்கு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா மந்திரிகளும் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிமுக அதை பற்றி கேட்பதில்லை பொன்முடி வெளியே வந்தபோது கேட்டார்களா நாலு மந்திரி வெளியே வந்து விட்டார்கள் இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு மந்திரிகள் எங்களையும் சீக்கிரமாக அனுப்பிவிடுங்கள் ஆட்சி மாறிவிட்டால் நாங்கள் மாட்டிக்கொள்வோம் என்கிறார்கள் ஆகவே நம்முடைய நாட்டில் நீதிமுறை என் என்கின்ற அமைப்பு சரியாக இருக்கிறது என்பதை சில சமயங்களில் அது சரியாக இருக்கிறது அவர்கள் கைக்கு அது ஒழுங்காக போனால் அவன் ஆளுங்கட்சியை சாராதவனாக இருந்தால் வழக்கு சரியாக முன்வைக்கப்பட்டால் நீதிமன்றம் அதை சரியாக எடுத்துக்கொண்டால் சில சமயங்களில் நீதியும் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த பொன்முடி அவர்களுடைய வழக்கில் நேற்று தானாக முன் வந்து உயர்நீதிமன்றம் இந்த வழக்கு திரும்ப கேன்சல் பண்ண முடியாது அவரை விடுவிக்க முடியாதுன்னு முன் வந்து எடுத்திருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி அவர்களும் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக ஈடி கிட்ட இருக்காரு ஸோ அதனால அதில் முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் ஆனால் நல்ல விசாரணை ஐந்து நாளும் ஒரே மாதிரி சொல்கிறாராம் எனக்கு தெரியாது நான் கேள்விப்படவில்லை அது எனக்கு தெரியாது அவர்களுக்கு தான் தெரியும் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லை இந்த இன்னொரு தகவல் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஈடி ஐந்து நாள் விசாரணையில் அவர் வந்து அவர்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரலை சரியான பதில் தரலைன்னா இந்த ஐந்து நாள்ங்கிறது மீண்டும் பதினைந்து நாட்களாக நீட்டிக்கப்படுன்ற ஒரு விஷயமும் ஈடிக்கு சாதகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம அடுத்து நீட்டித்தாலும் இப்படித்தான் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு அரசு பின்னால் இருக்கிறது அவர் இன்னமும் மந்திரியாக இருக்கிறார் இந்த நாடு எவ்வளவு கேவலமாக இருக்கிறது கைதிகள் குற்றம் செய்தவர்கள் கொலைகாரர்கள் திருடர்கள் சிறைக்கு போகின்ற நிலை போய் ஒரு மந்திரி மந்திரியாகவே சிறைக்கு போகின்ற நிலை இருந்தால் இதை நம்முடைய நாட்டில் அரசியல் சாசனம் எழுதிய போது சிந்தித்திருப்பார்களா சிந்தித்திருப்பார்களா ஜெயில் மேன்வெல்லே ஒரு மந்திரியை ஹவு டு ட்
ஏனென்றால் திருடனை எப்படி நான் நான் பத்து தடவை சிறைக்கு போயிருக்கிறேன் ஆறு மாதம் ஐந்து மாதமெல்லாம் இருந்திருக்கிறேன் உள்ளே போனோன்னே கழட்டுறா தெரியாது அவனுக்கு இப்போதான் மொதல் மொதல் வரியா எவ்வளவு அசிங்கமாக இருந்தது அங்கேயே மிரட்டி விடுவார்கள் உண்மை முதலிலேயே சட்டையை கழட்டி என்பான் சட்டையை கழட்டி விடும்போதே நம்மளை போக கௌரவமான ஆள்களெல்லாம் கழட்டி விடுவோம் அப்புறம் சட்டையை கழட்டி பிறகு ஒன்றாக கழட்டி என்பான் அப்பொழுதே உங்களை நான் முதல் முறையாக இருபத்தைந்து வயதில் கருணாநிதியினுடைய கள்ளுக்கடையை எதிர்த்து சிறைக்கு போனேன் முதல் முறையாக காமராஜர் ரொம்ப என்னை விரும்பியதற்கு அதுதான் காரணம் வர சொல் இந்த பையன்களை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நாங்களாக போராடினோம் பழைய காங்கிரஸின் சார்பாக போராடி சரி அது முதல் அனுபவம் அதற்கு பிறகு நான் பல மாதங்கள் இருந்திருக்கிறேன் என்பதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிறையில் மிரட்டுவார்கள் கேவலப்படுத்துவார்கள் அதுக்கு பிறகு ஒடுங்கி விடுவீர்கள் முதல்ல கழட்டுறா சட்டையா என்று சொன்னோடனே கழட்டுறா சட்டையை என்பதில் ஒடுங்க மாட்டான் சட்டை இல்லைனா என்ன என்று அப்புறம் எல்லாத்தையும் கழட்ட சொல்லுவான் ஆனால் ஒரு மந்திரியை எப்படி நடத்துவது என்பதற்கு ஜெயில் மேன்வெல்ல குறிப்பு கிடையாது ஏனென்றால் மந்திரியாக எவனும் சிறைக்கு போனதில்லை கொலைகாரன் கோ கொடியவன் திருடன் பிக் பாக்கெட் கேவலமானவர்கள் தான் சிறைக்கு போகிறார்கள் மந்திரிகள் சிறைக்கு போகிறார்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றை பாண்டியன் நெடுஞ்செடியினை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறீர்களே செங்கோல் நடத்தினார் என்று சொல்லி நான் கேட்கிறேன் செங்கோல் உங்களுடைய தகப்பனால் நடத்தினாரா என்று பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் சொல்லவில்லை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த பெருமைகளெல்லாம் பேசுகிறீர்களே நம்முடைய வரலாற்றை பின்னால் வருகிறவன் பேசுவானே அதை எப்படி பேசுவான் என்று நான் கேட்கின்றேன் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்தான் ஆல் பவர்ஃபுல் கிங் அவன் ஹீ இஸ் எபவ் லா அவன் தவறு நடந்து விட்டது என்றவுடன் ஒரு உயிரை எடுத்து விட்டோம் என்றவுடன் ரொம்ப அந்த செங்கோலினுடைய பெரிய சிறப்பு அது மோடி அங்கே வைத்தது ஒன்றும் பெரிய சிறப்பு இல்லை ரெண்டாயிரம் பேர் குஜராத்தில் சாவதற்கு காரணமாக இருந்த ஆட்சி அந்த ஆட்சி இன்றைக்கும் மணிப்பூரில் பல நூறு க கணக்கான மக்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு கவலையே இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி பேசுவதே இல்லை நீங்கள் வேறு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் கேட்குறேன் நம்முடைய பாதுகாப்பை சார்ந்து தானே அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது அதிகாரம் அதற்கு தானே உனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது எல்லா படையும் உனக்கு கட்டுப்படுவதற்கு காரணம் அதுதானே யாரை பயன்படுத்தி அந்த மக்களை பாதுகாக்க வேண்டுமோ அதை பாதுகாக்க உன்னால் முடியவில்லை என்றால் செங்கோலை நீ சபாநாயகருக்கு பக்கத்தில் வைத்தால் என்ன வைக்காவிட்டால் என்ன என்று கேட்கிறேன் எவனோ ஒரு முட்டாள் கைத்தடி என்று வை எழுதி வைத்திருந்தானாம் இங்கே இருந்து யாரோ ஒரு சாமியார் செங்கோலை கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு செங்கோல் தெரியாது தத்துவம் அவர் வாங்கி வைத்து கொண்டார் அதை மியூசியத்தில் எழுதி வைத்தவன் ஒரு நீள குச்சியாக இருக்கிறது என்று அதை கைத்தடி என்று எழுதி வைத்திருக்கிறான் வாக்கிங் ஸ்டிக் என்று அதை கனிமொழி பெரிதாக எடுத்து பேசுகிறார் வடநாட்டுக்காரர்களுக்கு அது தெரியாது செங்கோல் என்பது வளைந்த செங்கோலை பாண்டியனுடைய உயிர் செல்லுயிர் நிமித்து செங்கோலாக்கியது என்று சிறப்பதிகாரம் சொல்லும் செல்லுயிர் நிமித்து பாண்டியன் தன்னுடைய உயிரை விட்டு வளைந்து விட்டது செங்கோல் நீதி வளைந்து விட்டது செங்கோல் என்பது அடையாளம் செங்கோல் என்பது அடையாளம்தான் செங்கோல் என்பது வளைந்து விட்டது என்றால் நீதி வளைந்து விட்டது வளைந்து விட்ட நீதியை நிமிப்பதற்கு தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தான் பாண்டியன் இளங்கோல் எழுதுவார் பாண்டியனுடைய செல்லுயிர் நிமிர்த்து செங்கோலாகி வளைந்த செங்கோல் நிமிர்த்து விட்டு அந்த உயிர் போனது என்று எழுதுவார் எவ்வளவு உயிரை கொடுத்து அந்த செங்கோல் நிமித்திருக்கிறான் அந்த செங்கோல் தத்துவம் அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் நாட்டில் எல்லா விதமான பாசிச ஆட்சி போக்கும் உள்ள கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை கொண்டு போய் அடையாளமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்வீர்கள் எல்லாமே அடையாளம்தான் எல்லாமே அடையாளம்தான் நான் சொல்லுகிறேன் கோயிலில் இருக்கிற சாமி அடையாளம் ஆனால் இறைவன் என்பவனும் இறைத்தன்மை என்பதும் உலகம் முழுவதும் பறந்திருக்கிறது கொடி அடையாளம் ஆனால் கொடியே நாடு அல்ல நீங்கள் கொடியை வணங்குவீர்கள் நாட்டு மக்களை கேவலப்படுத்துவீர்கள் அது ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடி இல்லாவிட்டால் நாடு இருக்கும் மக்கள் இருப்பார்கள் கொடி என்பது எல்லாரையும் பொதுமைப்படுத்தி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கான ஒன்றே தவிர கோயிலில் இருக்கிற சாமியும் அது மாதிரியானது தான் அடையாளப்படுத்துவதற்காக உள்ளது தானே தவிர அதுவே எல்லாம் இல்லை சும்மா எங்களுடைய பாண்டியன் எங்களுடைய சிறப்பதிகாரம் படித்திருக்கிறாய் நீ படித்து என்ன செய்து விட்டாய் எந்த நீதியை நீங்கள் நிலைநாட்டினர்கள் உங்களுடைய ஆட்சியில் பெரிய சிறப்பதிகாரத்தை படித்து விட்டாயா என்று நிர்மலா சீதாராமனை போய் கேட்கிறாய் அந்த அம்மா உனக்கு நன்றாகத்தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மோடி அவர்கள் வந்து இன்னும் மணிப்பூர் விஷயத்துக்கு பேசலை பேசலைங்கிறதெல்லாம் இது தொடர்ந்து இந்த கலவரத்துக்கு மத்தியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா திமுகவை பார்த்து பாஜக அஞ்சுகிறது அதனால தான் நாடாளுமன்றத்தில் இவ்வளோ கலவரம் திமுகவுக்கு மட்டுமே இவ்வளவு எதிர்ப்பு திமுகவை பார்த்து அஞ்சுகிறது பாஜக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எதிர்க்க உங்களுடைய கருத்து 
அதுக்கு ஒரு பாஜ திமுகக்காரர் பேசினால் நீ நாளைக்கு ஜெயிலுக்கு போக போகிறாய் என்று கேவலமாக பேசுகின்ற நிலையிலே இவர்களை பார்த்து அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் என்று சொல்வது என்பது பொருளற்ற வாதம் இவர்கள் என்றைக்கு பேசுவார்கள் இவர்கள் என்ன பெரிய அங்கே கிருபலாணியை போல் மற்றவர்களைப் போல் பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களே அதிமுக அனுப்பியிருக்கிறது டிஆர் பாலுவை அனுப்பியிருக்கிறது அவனா ராஜாவை அனுப்பியிருக்கிறது கனிமொழியை அனுப்பி இவர்கள் தானே போயிருக்கிறார்கள் என்ன பெரிய வாதங்களை அங்கே பாராளுமன்றத்தில் வைத்து விட்டார்கள் என்று கேட்குறேன் நான் சும்மா இவர்களாக கருதி கொள்ள வேண்டியதுதான் நான் எனக்குள்ள கவலை என்ன என்றால் இன்றைக்கு ஸ்டாலின் வந்து இந்த செந்தில் பாலாஜி விவகாரம் மற்றவற்றிலெல்லாம் நடந்து கொள்ளுகின்ற முறையினால் அந்த கட்சி கேவலப்பட்டிருக்கின்ற விதத்தில் அந்த கூட்டணி கட்சியையும் சேர்த்து இவர் இழுத்து விடுவாரோ மோடி தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் மோடி தோற்கடிக்கப்படுவதற்கு இந்த கட்சிகள் மட்டுமில்லை திமுகவினுடைய மதிப்பு குறைவு இந்த கூட்டணியையே இழுத்து கீழே கொண்டு வந்து விட்டால் நாம் விரும்புகிற எண்ணத்திற்கு மாறாக மோடி வெற்றி பெறுகின்ற வாய்ப்பு வந்து விடுமோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து மோடிக்கு எதிராக இருப்பவர்களெல்லாம் இவரை கட்டி பிடித்து கொண்டு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இவர் சொல்லுகிறாரே நீயே தேவைக்கு மீறிய பாரமாக இந்த கூட்டணிக்கு அமைந்து அமைந்து விடுவாயோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோட அந்த நீதி தீர்ப்புக்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையர் நியமன குழு அமைச்சிருக்காங்க பிரதமர் பிளஸ் பிரதமரால் நியமிக்கப்படும் கேபினெட் அமைச்சர் பிளஸ் எதிர்கட்சி தலைவர் டூ ஈஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற முறையில் அதாவது இப்போ மோடி என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீ சொல்வதிலிருந்து சொல்கிறேன் நான் சிலவற்றை கவனி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் மூன்று பேர் சேர்ந்து தேர்தல் கமிஷனை நியமிக்கலாம் தேர்தல் ஆணையம் என்பது சுயேட்சையான அமைப்பு அந்த அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தை போன்றது அதே மாதிரி நம்முடைய நதிநீர் ஆணையம் இருக்கிறது அதுவும் சுயேட்சையான அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் மோடி தன்னுடைய ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இருந்த ஒரு அதிகாரியை கொண்டு வந்து போடுகிறார் இவருக்கு கட்டுப்பட்ட ஆட்களையே போடுகிறார் தேர்தல் கமிஷனில் முதல் நாள் வரையிலும் அதிகாரியாக இருந்தவரை ராஜினாமா செய்ய வைத்து மறுநாள் கொண்டு வந்து தேர்தல் அதிகாரியாக போடுகிறார் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது தேர்தல் அதிகாரி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருடைய தேர்தலை செல்லாது என்று சொல்லுகின்ற உரிமை உள்ள ஒரு அமைப்பு இந்திரா காந்தியினுடைய தேர்தல் அமைப்பு செல்லாததாக ஆக்கப்பட்டது நாடே தலைகளாக புரண்டது இட் கேம் அண்டர் எமர்ஜென்சி அதெல்லாம் நடந்தது ஆகவே அவ்வளவு வலிமையான ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு அமைப்பினுடைய மூன்று பேரில் மூன்று பேரை இவர்கள் சும்மா வந்து நம்முடைய இறையன்பை நியமிப்பது போல் சைலேந்திர பாபுவை நியமிப்பது போல் இவர்கள் நியமித்து விட்டு போவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எய்த்து நிற்க முடியுமா என்று கேட்குறேன் நான் ஆகவே சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொன்னது ரொம்ப தெளிவாக சொன்னது இப்பொழுது இருக்கிறார் சந்திரசூட் இவருக்கெல்லாம் இவர் 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 சாகின்ற வரையிலும் தலைமை அமைச்சராக தலைமை நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்களுக்கெல்லாம் விலக்கு செய்து பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவு சிறந்த நீதிபதி அவர் இப்பொழுது சுப்பிரமணியம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியம் கூட நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்று விட்டார் அதெல்லாம் மிகச்சிறந்த நீதிபதிகள் அடியே அப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் தீர்ப்பு சொல்வது என்பது இழுத்து வைத்து கொண்டு சொல்வார்கள் நீதி என்பது எங்கேயும் விலகிவிடக்கூடாது என்று கருதுவார்கள் சந்திரசூட் சொன்னார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமை அமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் தேர்தல் ஆணைய குழுவை நியமிக்க வேண்டும் அதில் யா எந்த ஒரு உறுப்பினரையும் நியமிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ரொம்ப நியாயமானது ஏனென்றால் இம்பார்ஷல் மேன் நம்முடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் எதிர்கட்சி தலைவர் இவருடைய போக்குக்கு ஆளுங்கட்சிக்கு விடமாட்டார்கள் ஆளுங்கட்சி ஒன்று அதுக்கு எதிர்கட்சி ஒன்று பிறகு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இவர் சொல்லுகிறார் பிரதம மந்திரி ஒருவரான் தலைமை அமைச்சராம் அவர் நியமிக்கிற மந்திரி இருக்கிறார் அவர் ஒரு ஆளாக இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூன்று பேரில் பெரும்பான்மையாக ஆகிவிட்ட பிறகு இது இதற்கு எதுக்கு மூன்று பேர் குழு பிரதம மந்திரியே நியமிப்பார் என்று சொல்லி சட்டத்தை பண்ணு தலைமை அமைச்சரை நியமிப்பார் நான் ஒருவன் தான் ஏக் பாஷா ஏக் ராஷ்ட்ரா என்பது போல ஏக் தலைவர் நான் வைத்தது சட்டம் ஆகவே தலைமை ஐ வில் அப்பாயின் எலெக்ஷன் கமிஷன் தே வில் கம் அண்டர் மை கண்ட்ரோல் சொல்லு இது எதுக்கு இன்னொரு மந்திரியை சேர்த்துக்கிறாய் எனக்கு முட்டாள்களாக ஆகக்கூடாது நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களை முட்டாள் ஆக்கக்கூடாது மூன்று பேர் என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி வர வேண்டும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆளுங்கட்சி தலைவர் மூன்று பேரும் சேர்ந்து நியமி இன்றைக்கு காலேஜியம் என்கின்ற அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இல்லை என்றால் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டை இவர்கள் கைக்குள்ளே கொண்டு வந்திருப்பார்கள் பாகிஸ்தான் கோர்ட்டுகள் மாதிரி ஆயிருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு பிரதம மந்திரியாக இருந்தவனும் சிலையில் போய் படுகிற பாடுகள் எல்லாம் பார்த்தார் எந்த பிரதம மந்திரியாக தப்பித்து ஒழுங்காக ஜின்னாவை தவிர வேறு உருவ ஆளும் மரியாதைக்குரிய ஆளாக அந்த நாட்டில் வர முடியவில்லை அது மாதிரி ஆகிவிடும் இந்தியா அதனாலே 
சந்திரசூக் சொன்னது தான் ரொம்ப சரியானது அது ஒன்று இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் நியமிக்க வேண்டும் தேர்தல் கமிஷன் வந்து விளையாட்டான ஒன்றில் தேர்தல் கமிஷன் நதிநீர் ஆணையம் நீதிபதிகளுடைய நியமிப்பு இவையெல்லாம் நம்முடைய இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கணும் ஏன் இவர்களெல்லாம் தலைமை அமைச்சரையும் முதலமைச்சரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஆகவே இவர்கள் இவர்களால் நியமனம் படுகிறவர்களாக இருந்தார் நான் ஒரு படத்தில் ஜட்ஜாக நடித்தேன் சரக்கு என்பது அந்த படத்தினுடைய பெயர் இன்னும் வரவில்லை நானும் இன்னொருவரும் நல்ல சுவையான செய்தி மன்சூர் அலிகான் நானும் இன்னொரு ரவி டேரக்டர் ரவிச்சந்திரன் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு நீதிபதிகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் பெஞ்ச் டூ ஜட்ஜஸ் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் பக்கத்தில் ரவிச்சந்திரன் உட்கார்ந்துருப்பேன் முதலமைச்சரை நீதிமன்றத்துக்கு இழுத்து விடுவார்கள் முதல் மன்றத்தை முதலமைச்சர் நீதிமன்றத்துக்கு இழுத்து விட்டவுடன் அவரே சரி அவர் வக்கீல் மூலம் பேசலாம் ஆனால் நானே வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வருவார் வந்து கூண்டில் ஏறி நிற்பார் அவர் வருகின்ற போதே எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு நீதிபதி அப்படிய அப்படின்னு தூக்குவார் யூ உட்காரு ஏன் மானத்தை வாங்காதியா நீ ஜட்ஜியா அப்படின்னு பிடிச்சி இழுப்பேன் அவருக்கு ஜட்ஜே ஏப்பா அப்புறம் முதலமைச்சர் பேச தொடங்குவார் ரொம்ப சுவையான கட்டங்கள் அது இதெல்லாம் நம்முடைய டேரக்டர் ரவிச்சந்திரன் ரொம்ப நல்லாக செய்திருப்பார் அவர் அடுத்தார் போல் முதலமைச்சர் கூண்டில் ஏறி நிற்பார் உடனே இவர் யோ இல்லை நான் முதலமைச்சர் அவருக்கு நாக்காலி போடுங்கய்யா உட்காந்து பேசுங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன குற்றவாளியாக வந்திருக்க உட்காந்து பேசுங்க இவ ரொம்ப ஆடாதையான்னு இவரை கையை பிடிச்சி எழுத்துக்கின்னே இருப்பேன் என்ன இருந்தாலும் அவரால் தான் ஏன் நான் வந்தேன் கரெக்டான பேச தான் சார் கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் அவரால் தான் ஏன் நான் வந்தேன் இந்த இடத்துக்கு அப்படிம்பார் டேரக்டர் ரவிக்குமார் அப்புறம் இவர் சட்டியை பிடிச்சி எழுத்துக்கின்னே இருப்பேன் இல்லையா நம்ம ஜட்ஜியா மரியாதையை விட்டுறாதையா அவங்களுக்கு மேலே வி ஆர் எபௌதம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த நிலைமை தான் இன்றைக்கு நாட்டில் இருக்குது அதாவது இப்பொழுது முதலமைச்சர்கள் பரிந்துரைப்பதெல்லாம் போய்விட்டது பழைய காலத்தில் ஒரு திமுக மாவட்ட செயலாளரே கருணாநிதி பரிந்துரைத்த கதைகள் எல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் பழைய காலத்தில் முதலமைச்சர்களை கேட்பார்கள் மற்றவர்களையுமே அவனையும் கேட்பதில்லை அவ்வளவு கேவலமாக நாடு போய்விட்ட பிறகு அது உயர்நீதிமன்றம் தங்களுடைய குழுவை வைத்து தாங்களாக அதாவது அதையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்பது வேறு ஆனால் இவர்களுக்கு இடம் கொடுத்தால் இவர்களை தண்டிக்கவே முடியாது இவர்கள் ரொம்ப அநியாயமாக நடந்து கொள்வார்கள் ஆகவே அந்த காலேஜ் அமைப்பை பற்றி எனக்கு ஆயிரம் கருத்து உண்டு ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை எப்படி நியமிக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல கருத்துக்கள் உண்டு என்றாலும் கூட அவர்கள் தங்களை ஒதுக்கி கொண்ட காரணத்தினால் பாதி அளவாவது இன்றைக்கு நீதி நிலை பெற முடிகிறது சந்திரசூட் போன்ற பெரிய நீதிபதிகள் இங்கே வர முடிகிறது ஆகவே அவர் சொன்ன கருத்து தான் சரியானது ஆகவே இது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் நம்முடைய பேட்டிகளிலும் பேசப்படுவதில்லை இப்போ சமீபத்தில் வந்து இந்த மணிப்பூர் விஷயமே இன்னும் முற்றுப்புள்ளி வராமல் நாடாளுமன்றமே தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்போது ஹரியானாவில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஜெய்ப்பூர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து எதிர்கட்சியினர் என்ன சொல்கிறாங்க மத கலவரத்தை தூண்டிவிட்டு ஆட்சியை பிடிக்க பார்க்குது பாஜக அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன்னா பாஜகவின் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா அது சரிதான் அவர்களுடைய பிரிவினை போக்க அவர்களுக்கு வேறு ஒன்றும் பெரிய கொள்கை கிடையாது காங்கிரஸுக்கு பல கொள்கைகள் இருக்கின்றன செக்குலரிசம் இஸ் த மெயின் பில்லர் ஆஃப் த காங்கிரஸ் பார்ட்டி என்ன அது காந்தி கொண்டு வந்த கொள்கை அதை நேரு பின்பற்றினார் பிறகு காங்கிரஸ் இன்றைக்கு வரையிலும் பின்பற்றுகிறது அதனாலே ஒரு முறை ஷாபானு வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்புக்கு எதிராக சிறுபான்மை மக்களுடைய இஸ்லாமிய மக்களுடைய தனி சட்டத்தில் நாம் குறுக்கிட வேண்டிய தேவையில்லை என்று ராஜீவ்காந்தி அதை மாற்றி அமைத்தார் அதாவது நான் சொல்கிறேன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு என்பதெல்லாம் சரியான போக்கு கிடையாது ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் கிரிமினல் லா அந்தோனியும் ஆறுமுகமும் அப்துல்லாவும் கொலை செய்தால் தூக்குக்கு போக வேண்டும் என்பதிலே மாறுபாடு இல்லை ஆனால் அவருடைய திருமண சட்டம் வேறு அவருடைய சொத்து சட்டம் வேறு அவருடைய வாரிசி சட்டம் வேறு எல்லாமே சரிய முறையில் வேறு கிறிஸ்துவனுக்கு வேறு பார்சிக்கு வேறு நமக்கு வேறு அவனுக்கு வேறு அவனவன் பழகிய வழியில் அவனவன் தீர்த்து கொள்ளுகிறான் இதில் உனக்கு என்ன வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழிலேயே இஸ்லாமே முஸ்லீம் லா என்ற தனி லாவை வெள்ளைக்காரன் எழுதினான் அதனால் இப்போ என்ன இந்தியா வந்து என்ன ரெண்டு பட்டு விட்டதா அவன் அவன் சட்டப்படி அவன் தீர்த்து கொள்ளட்டும் நீ உன் சட்டப்படி தீர்த்துக்கொள் இதில் என்ன வந்தது எல்லோரையும் பிடித்து மறி அப்புறம் நீ என்ன செய்வாய் என்று நான் சொல்லுகிறேன் 
சாபானு வழக்கில் நீ கொடுத்த தீர்ப்பு என்ன ஜீவனாம்ச தீர்ப்பு இந்து முறையை கொண்டு வந்து அவன் மீது திணிப்பதற்கு தான் ஒருமை சட்டம் என்று பெயர் என்றால் இது சமமான நீதி போக்கா என்று கேட்கிறேன் நான் நீ என்ன செய்ய போகிற இஸ்லாமிய சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் கிறிஸ்துவ சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் பார்சி சட்டத்தை எடுத்து விடுவாய் எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுவாய் எடுத்து விட்டு கடைசியில் அவன் மீது ஒருமை சட்டம் என்று சொல்லி பொது சட்டம் என்று சொல்லி நீ திணிக்க போவது இந்து சட்டத்தை தான் உனக்கு அதுதான் தெரியும் சாபான வழக்கில் அதுதான் செய்தீர்கள் அதை மீண்டும் உலகளாவிய சட்டமாக ஆக்குவதற்கு நீங்கள் முயலுகிறீர்கள் அது சரியான போக்கு அல்ல உங்களோட இவ்வளோ வருஷ அரசியல் டிராவலில் நீங்கள் பல ஆளுமைகளோடு நீங்கள் பயணித்ததுனால இந்த கேள்வி பாஜகவிற்கு பெரும்பான்மை இருக்கும்போது இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானமாக விவாதங்கள் இந்த நிகழ்வுகள்லாம் என்ன விஷயத்தை கொடுத்துட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இல்லை இல்லை இந்த நம்பிக்கையாக தீர்மானம் என்ன பயன் என்று கேட்குறேன் அதானே அந்த பயன் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அது அது குடியாட்சி முறையில் ஒரு முறை அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை வைத்து வாக்கெடுப்பு நடத்து என்று சொன்னால் இந்த குற்றச்சாட்டு பெரிதாக வைக்கப்படுவதை கேட்டு எவனும் கட்சி மாறி வாக்களித்து ஆட்சியை கவிழ்ப்பதில்லை இந்த நாடு ஜனநாயக சரியான ஜனநாயக நாடு இல்லை என்னுடைய கருத்து அமெரிக்கா மிகச்சிறந்த குடியாட்சி நாடு இங்கிலாந்து மிகச்சிறந்த குடியாட்சி நாடு இந்தியா மிகச்சிறந்த குடியாட்சி நாடு இல்லை சிங்கப்பூர் குடியாட்சி நாடு இல்லை ஆனால் ரொம்ப நேர்மையான நாடு மூன்று வகையான மக்களும் இணையாக நடத்தப்படுவார்கள் சீனர்களும் மலாய்க்கார்களும் தமிழர்களும் மூன்று மொழிகளும் அங்கே ஆட்சி மொழிகளாக இருக்கும் மூன்று பேருக்கும் வேலை வாய்ப்பு சமமாக இருக்கும் குடியிருப்பில் வீடுகளை பிரித்து கொடுக்கின்ற போது சிங்கப்பூரில் சீனனுக்கு பத்து வீடு எண்ணிக்கை கூடாரன் தமிழனுக்கு நாலு வீடு மலாய்க்காரனுக்கு ஏழு வீடு என்று சொல்லி ஒரே குடியிருப்பில் எல்லாரும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று லிங் லியோ லியோக்கின் அந்த நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் சட்டம் போடுறார் இப்படிலாம் ஆள எவனாலும் முடியாது நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மிக சரியாக ஆளுவீர்கள் என்று சொன்னால் எங்களை ஆளப்போவது அசோகன் என்றால் எங்களுக்கு ஜனநாயகம் தேவையில்லை அவனால் பிழையே செய்ய முடியாது எதற்கு சட்டமே தேவையில்லை ஒரு முறை மொராஜி தேசாவை சொன்னார் குற்றவியல் சட்டத்தை கிழி தெரிய அதற்கு பிறகு என்னால் தப்பு செய்ய முடியாது என்று சொன்னார் குற்றவியல் சட்டத்தை கிடி தெரிந்து விட்டு யாரும் எந்த குற்றமும் செய்து கொள்ளலாம் எந்த தண்டனையும் இல்லை என்று சொல்லி அதை கிடி தெரிந்து விட்டாலும் கூட என்னால் தப்பு செய்ய முடியாது என்று சொல்ல அதை தான் மனிதன் அசோகன் நாடாளுவானையானால் ஜனநாயகம் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது நீங்கள் நாரத்தனமான ஸ்டாலினும் அவர்களும் இவர்களும் நாடாளுகின்ற நாட்டில் இன்னும் சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் சட்டங்கள் ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தடோடு அமைய வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்து அதாவது நாம் நியாயமாக புதிய வாதங்களை வைக்கிறோம் ஆட்சிக்கு வரும்போது நீங்கள் சரியாக இருந்தீர்கள் உங்களுடைய ஆட்சி முறையில் இவ்வளவு பிழைகள் இருக்குன்னா இதனால் நாட்டுக்கு இவ்வளவு பாதகம் ஏற்படுகிறது ஆகவே உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று நாம் சொன்னால் ஒரு மனிதர் சொல்கிறார் ராகுல் காந்தி இந்த தீர்மானத்தை முன்வைக்கிறார் அமெரிக்காவிலே இந்த தீர்மானத்தை முன்வைத்தால் காங்கிரஸ்காரன் வாக்களிப்பான் பிஜேபிக்காரனும் வாக்களிப்பான் அங்கே குரடா போட்டு மோடிக்கு பிஜேபிக்கு சார்பாகத்தான் பிஜேபிக்காரர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று இங்கே குரடா போடுவது போல் அங்கே குரடா போட முடியாது போட முடியாது ஜனாதிபதி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருவார் அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக எதிர்கட்சிக்காரன் வாக்களிப்பான் ஆளுங்கட்சிக்காரன் எய்த்து வாக்களிப்பான் இதுவெல்லாம் ஜனநாயகம் இவன் இங்கே நம்முடைய அம்பேத்கர் எதற்காக இப்படி ஒரு சட்டத்தை அமெரிக்கா போல மிகச்சிறந்த ஜனநாயக நாடுகள் இருக்கின்ற அங்கே யூ ஆர் எலக்டட் பை தி பீப்புள் You are answerable only to the masses. Not to the government or not to any prime minister or not to any leader, not to any whip. That's what I'm saying. If you want to go to the government, you want to go to the government. You should be present in the parliament for one week. If you want to go to the government, you should be present in the parliament. The government will move the resolution. You should vote for it. If you want to go to the government, you should be present in the parliament. எதற்காக நீ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அவன் கொண்டு வருகிற சட்டம் தவறாக இருந்தால் அந்த தலைவன் சொல்வதற்கு கொரோனா மூலமாக உன் மீது ஆட்சி செலுத்துவான் தலைவன் முதலமைச்சராக இருக்கின்றவர் அல்லது தலைமை அமைச்சராக இருக்கின்றவர் கொரோனா மூலமாக ஆணையிடுவார் நீங்கள் எல்லாம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று உன்னுடைய மூளையில் உதித்த ஒன்று சிறப்பாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி எல்லாரும் வாக்களிப்பதற்கு நீ ஒருவனே நாடாண்டு விட்டு போ எதற்கு இத்தனை எம்பிக்கள் என்று நான் கேட்கின்றேன் தெர் ஷுட் நாட் பி எனி விப்பட் ஆல் You should use your own brain and you should take your own decision. This is not a good thing. Now, I'm going to talk about this. This is a good thing. 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 This motion will be defeated. This is a good thing. 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 
அவர்கள் அவர்களுடைய கட்சிக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் ஆகவே நீங்கள் என்ன காரணம் வைத்தாலும் மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து தீயிலே எல்லா மக்களும் கொடியை செத்து போய்விட்டார்கள் என்று சொன்னாலும் கூட அதற்கு பிறகு இது பேசிவிட்டு முடிய வேண்டியது தானே தவிர இதற்கு பயன் ஒன்றும் இல்லை பயன் ஒன்றும் இல்லை இந்தியா இஸ் நாட் அட் ஆல் ஏ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி வென் யூ ஹாவ் ஏ விப் லீடர் கண்ட்ரோல்ஸ் த நேஷன் லீடர் கண்ட்ரோல்ஸ் த பார்ட்டி லீடர் லீடர் கண்ட்ரோல்ஸ் த கவர்மெண்ட் அது ரொம்ப மோசமான முறை ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் இட் அஸ் ஏ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நன்றி சார் உங்களோட வேல்யூபிளான டைம் எங்களோட ஷேர் பண்ண